嘿、hey, ，各位，那我今天呢特别去体验了一下 Samsung 的 S 二十 Ultra。那我知道大家最关注的就是这颗五倍镜头的表现啊，到底如何？但我们还是来介绍一下哦。第一个是这个钛灰色，也就是钛原色，跟 iPhone 十五 Pro Max 的钛原色还蛮像的。然后在这个呢紫色加上钛色的边，呃，我觉得有点见仁见智，我觉得蛮酷的。然后接下来这个黄色呢，我觉得也不错，但是我可能还是会比较偏好一下钛灰。然后线上商城限定色呢，今天是都没有展出哦，有点可惜。然后我们可以看到说，这次人像模式呢，可以用一倍、两倍、三倍，还有五倍，这样子非常的方便。在拍人像的话，录影的时候呢，可以三镜头无缝变焦，在4 K 6 0 P 的时候，这一点非常的方便。而且就算开启 HDR， 也是可以做到这个效果的哦。然后我们可以明显看到它换镜头的时候，首先第一个是两倍阵列转换，再来是三倍的镜头，再来是五倍的镜头，再来是九到十倍的时候多了阵列转换。所以它其实会有大概四次的画面变化，在这个呢是我觉得非常有趣的，就是它会及时 AI 补帧，把你的画面补成慢动作。像这个画面按下去之后呢，它会自己帮你补成慢动作，超级酷，超级酷。而且补的效果呢，我觉得是还不错，因为它不是单纯的补帧，它是有 AI 介入的补帧哦。而且你在手机上使用这个功能呢，是不用额外付任何费用的、哦。然后再来，我们看到的是它这次的修图也有 AI 的介入。我们跟 Google 一样呢，可以把手机或什么东西给选出来，然后放大，然后再去给它做生成的动作。然后这个生成的效果呢，我自己觉得会还不错。我们跟 Google 摆在一起呢，我个人觉得看起来会比 Google 再好一点点。然后你也可以用生成边界的方式，就你把图片扩张，它自己帮你生成，效果也还不错。然后这次两亿画素在你连续拍摄的时候呢，等待的时间是非常的短，你可以一直按，一直按，一直按。虽然不像一般的连拍一样快，但是明显比之前还要更快喽。这次还有这个搜寻圈的功能哦，你在任何情况下都可以启用，圈出你一幕的东西，它可以及时的帮你去做搜寻。然后还有内建这个即时翻译，就是假如你在跟外国人聊天的话，它可以及时帮你翻译成它该看到的语言。哎，这件事情呢是在三星的输入法就可以做这件事哦。我个人最喜欢的是这个 AI 的摘要功能哦。我们在网络上看文章的时候呢，只要点击它的 AI 去判定它的摘要，就可以直接判定出来。像它现在在判断我以前写的文章，然后我是说真的，它真的判断得很准。哎，它的判断方式是像是你真的看完文章写出重点来，而不是单纯截取文章的某个段落。所以我觉得相当的厉害哦。接下来我们就来看精彩的，就是对决 iPhone 十五 Pro Max、Pixel 八 Pro 还有 S 二十 Ultra。好，那我们先看到第一张，这是一倍镜头，然后大家可以先看一下每一台色调的差异。第一张跟第二张比较讨喜一点点，第三张有一点太灰了。那我们先来比一下，如果三家都是五千万画素的时候，谁的表现会比较好？那我们放大来看吧。三星跟 iPhone 的表现是比较好一点点的 ，Pixel 中间这里呢会有一点色散的出现，所以这一题呢我会给三星还有 iPhone 表现都不错，整体的锐利度感受呢都很好。那如果是三星推到两亿的话呢？那我们可以看到，三星如果推到两亿的话，整体成像呢会更有相机的感觉，然后字样呢确实也是更为的清楚哦。所以这片感光呢，从上一代用到现在，我个人觉得还是非常的能打。所以他们就算没有更新，其实也还好。那我们接下来看到这次最受瞩目的五倍镜头的表现。那我们放大来看之后呢，可以看到说 ，Google 的五川画素在这个场景下，我个人觉得表现比较好，呃，整体字样也比较清晰一点。那三星的话呢，这里已经开始有运算感，字体的话呢，相对来说都没有像 Google 一样那么的清楚。iPhone 这里没有五千万画素，理论上会输是蛮正常的。但我觉得这一关三星输给 Pixel 让我有点小小的意外。下一组这组照片呢是十倍，那 Google 跟三星在这里呢都会做阵列转换，那我们也是一样放大来看。整体来说呢，三者都不是到一个非常的可变式。iPhone 的锐化感受会非常的强烈，然后字体呢很多感觉都是。猜出来的，所以错误呢是蛮多的。如果看过之前的影片呢，就会知道 Pixel 八 Pro 的高倍率的风格呢，不是一个锐化的感受，会一个比较真实的感受啦。所以两者呢确实有所差异。那这一题的话呢，我觉得也是不分上下。那你们觉得谁拍比较好呢？那这一题的话呢是三十倍。那三十倍在还没放大的时候呢，我觉得就是三星拍的比较好一点，整体字体的字样啊，清晰程度呢都比其他两者还要再更好。那其实说真的啦 ，iPhone 这一题的这个表现，我觉得还不错。我个人觉得 iPhone 应该多少也有 AI 的介入啦，只是他们没有说而已。但放大来看的话，我会觉得 Pixel 的
，字体的边缘感受比较自然一点点，三星还是锐化感受蛮重的。撇开文字，我们来看一些自然的景观。第一眼看过去会觉得 Pixel 有一点雾雾的感觉，那这就是 Pixel 的算法。然后三星的话呢，锐化很严重 ；iPhone 的话，锐化也蛮多的。放大之后呢，大家觉得谁拍的比较好呢？我会觉得目前呢、啊、，S 2 4 Ultra 的这个高倍率的油画感受有一点重，好像没有像之前23 Ultra 一样那么的舒服。然后我看过其他评测啦，有些人是说 S 2 4 Ultra 的五倍镜头的低光环境提升是比较明显的。毕竟我都测白天，白天的话好像是打不赢 S 2 3 Ultra 的，所以我觉得它有这个表现呢，算是蛮正常的。那我们这一题呢，来看超广角。那其实这张照片就可以看到说 ，Pixel 是全部最广的，中间是 Pixel 嘛。那我们把超广角放大之后呢，可以非常明显看到 Pixel 的画质表现是最好的。那其实非常的合理，因为 Pixel 呢是五千万画素，然后做阵列转换。那 S 2 4 Ultra 不知道为什么这一次超广角还是没有进步。我个人对于这一点呢是觉得非常可惜的、哦。接下来这张呢是长焦的人像模式拍摄手机。然后第一眼看起来，我就觉得 S 2 4 Ultra 的表现是最好的。那 iPhone 就会有个问题啊，就是它五倍镜头在一个不暗不亮的地方的时候呢，很容易出现非常多的杂讯，就像这张照片这个样子。希望 iPhone 之后可以改善。那接下来这个呢是两倍的人像模式，可以看到三者的白平衡不同。那我会觉得白平衡正确一点的话，应该是 iPhone 这张，这有点偏得太黄了、哦。论画质上的话，三星人像模式画质确实是最好的、哦。然后整体的切边感受也相当的自然。Pixel 的话呢比较保守，所以这边呢是没有做切割的。iPhone 也有做切割 ，iPhone 切的也还不错。最后我们再来看一次这个五倍镜头的比较。那这张呢我有拍弱，我们直接来看弱的比较吧。Pixel 8 Pro 跟 S 2 4 Ultra 都可以在五倍镜头开启五千万画素的弱档。Pixel 跟三星的这个五千万画素的弱档的表现是非常的好，可以看到这个字体呢都是真的看到他在写什么，对吧？ iPhone 的话呢，因为它是1200万画素，所以下面的字体呢就已经开始有点糊了。但是我们仔细看，可以看到这个字体的周围的这个尾色 ，Pixel 有把它处理掉。但三星的话，旁边还是会有点尾色出现。最后我们看到这个呢，是我个人比较在意的，也就是五倍镜头的对焦距离。第一个是 iPhone 超级远，再来是 Pixel， 再來呢是 S 2 4 Ultra。iPhone 的五倍镜头呢，超级不实用，就只能拍远的而已。然后 Pixel 的话还行，但这个我手已经举到底了。然后 S 2 4 Ultra 的话呢，对焦距大概是21公分左右，跟 Vivo X 百 Pro 可能有稍微比得上。Vivo X 百 Pro 的话呢是18公分。其实三星这个长焦算是有小小的微距功能，我个人觉得他们可能可以强调一下这件事情哦。那说真的，看完今天的影片，你们的想法怎么样？因为这是一个很快速的比较，我还没有拿到正式发售的机制啦，所以之后我们还会再做详细的评测。大家想看什么评测的话呢？可以在下方留言告诉我。那这次的使用心得，我个人觉得我真的很喜欢平面屏幕，五倍镜头表现看起来表现还行，但是我觉得看起来好像没有比 Google 的五倍镜头还要强。啊、呃，所以我们接下来就拭目以待，呃，看之后的版本会不会再做更新。以上呢就是今天的快速上手，如果对你有帮助的话呢，欢迎帮我订阅、分享、打开小铃铛。我是兴趣产业摄影师 Angel， 谢谢各位，拜拜。